Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report at the Spot Tribun Timur edisi Senin 29 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik dan peristiwa yang telah terjadi yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kina Naulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Makassar di mana terdakwa Edi Rahmat dijatuhi hukuman penjara Senin 29 12 2021 siang November 2021 siang. Fonis dibacakan pukul 13 lewat 10 Wita di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini Kota Makassar. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun ditambah denda 200 juta jika tidak bisa dibayar diganti kurangan kurungan 2 bulan. Hukuman 4 tahun ini sesuai tuntutan dengan tuntutan oleh jaksa. Bedanya di denda lebih ringan 50 juta dibanding tuntutan yaitu tuntutan 250 juta. Untuk itu, informasi lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita, Muslimin Emba. Halo, rekan Muslimin Emba, selamat siang. Ya, Kinan dan Tribuners. Baik, seperti apa jalannya sidang saat ini, rekan Muslimin Emba? Ya, uh, saat ini saya berada di pekarangan Pengadilan Negeri uh, Kota Makassar yaitu baru saja berlangsung sidang putusan ataupun sidang ponis terhadap terdakwa Edi Rahmat mantan sekretaris PUTR Provinsi Sulawesi Selatan atas keberadaan di dalam dugaan Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah dalam sidang ponis ini terdakwa Edi Rahmat di ponis 4 tahun penjara kurungan penjara dan denda 200 juta ataupun lebih ringan dari Uh, tuntutan sebelumnya di mana di Rahmat dituntut denda 250 juta. Kinan. Tuntutan tersebut berapa tahun pasal yang akan didakwakan oleh tersangka? Ya, uh, tersangka atau terdakwa ini sudah difonis uh, 4 tahun uh, penjara dan denda 200 juta. Dari tuntutan itu uh, tuntutan sebelumnya Uh, Edi Rahmat atau terdakwa Edi Rahmat ini juga dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK yaitu 4 tahun uh, penjara dan denda 250 juta namun saat ponis hari ini dibacakan oleh Hakim itu uh, dendanya berkurang dari 250 juta menjadi 200 juta untuk uh, pihak dari terdakwa sendiri yaitu pengacaranya uh, mengaku sejauh ini akan mengkoordinasikan Ponis uh, tuntutan ini ke uh, uh, kliennya, apakah akan mengajukan banding atau seperti apa? Kinan. Baik rekan muslimin, selanjutnya dengan tuntutan tersebut, bagaimana respon pengacara Edi Rahmat? Ya, uh, untuk respon pengacara, tadi seusai mengikuti sidang, uh, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dulu atas ponis ini, apakah akan mengajukan banding, atau hanya menerima karena oleh majelis hakim eh, pihak pengacara ataupun terdakwa ini diberi waktu tujuh hari untuk menentukan sikap terkait eh, fonis empat tahun penjara dan denda 200 juta yang dijatuhkan oleh majelis hakim Kinan. Si rekan muslimin Emba baik terdengar wartawan kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Abdi Manaf pengacara Edi Rahmat berikut kutipannya dia akan berkoordinasi dulu sama Pak Edi. Ya, Iya, ya. Ya, jelas. Ada poin apa aja yang jadi Jelas, Bang. Apa yang disebutkan Kalau dia tanya yang sudah menjelaskan fakta-fakta yang terkait terkait apa penyelidikan uh, uh, fakta yang sebenarnya di lapangan. Jelas, uh, 100 malah bertentangan dengan perintah kami. Itu yang saya kami yakini bahwa mestinya Edi Rahman ini bebas seperti itu. Jadi pikir-pikir dulu, Pak ya. Ya kan, hati memberikan. Uh, 
Apabila kita tidak lakukan seperti itu dalam tengah waktu, maka jangan kita menerima secara hukum. Rencana ada lagi kan? Saya eh, apa namanya? Eh, kita konsultasi dengan Pak. Dengan Abdi Manaf selaku pengacara Edi Rahmat Baik terima kasih rekan muslimin Emba atas laporan Anda Dan selamat bertugas kembali